അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു ലഞ്ച് ബ്ലോഗായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലഞ്ച് ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ പച്ചമാങ്ങയും തക്കാളിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയുടെ റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സാൽമൺ മീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് കറിയുടെ റെസിപ്പിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഞാൻ നേരത്തെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നന്നായിട്ട് ഇനി സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഏകദേശം ഒരു കിലോയുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു സാൽമൺ മീനാണ് ഇതേപോലെ ഞാനിവിടെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മീൻ ഞാൻ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലുള്ള മീനാണ് ഞാനിപ്പോൾ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്കി ഞാൻ ഉപ്പും മുളകും തേച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബസ്മതി റൈസാണ് ഞാനിവിടെ ഇന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും പിന്നെ ഈ തക്കാളി ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഞാൻ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കറിക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് തക്കാളി ഞാൻ നമ്മുടെ മാങ്ങാക്കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും രണ്ടെണ്ണം മീൻകറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഞാനിവിടെ മാങ്ങാക്കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളിത് പച്ച മാങ്ങ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഞാനിവിടെ ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള മാങ്ങ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇത്രയും വലിയ പീസുള്ള ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് കുത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചപ്പാത്തി റോൾ വെച്ചിട്ടാണ് കുത്തിയെടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാതെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതേപോലത്തെ ഫ്രോസൺ മാങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ ഐസ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വരാം അതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാന അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരട്ടെ ഇനി അതിലേക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതേപോലെ ആദ്യം ഓയിലിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് തീ പതുക്കെ കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും അതേപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തത് പിന്നെ ഈ ഒരു കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ സവാളയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കല്ലുവക്കായ ആണ് ഇതിവിടെ ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ കല്ലുവക്കായ പാക്കറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സമയമായപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാനിങ്ങനെ വെള്ളം ഇതേപോലെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വെള്ളം വാർത്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ല ചെയ്യാൽ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനം ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓവറായിട്ട് വെന്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതെടുത്തിട്ട് സിങ്കിൻ്റെ അടുത്ത് മാറ്റി ദൂരോട്ടേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു റൈസ് നമ്മുടെ തക്കാളി എന്തായാലും നോക്കാം ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തീ പതുക്കെ കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണേ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിച്ച് പോകും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കരിഞ്ഞു പോവും നന്നായിട്ടിത് ഞാനൊന്ന് ഉടച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത്
അപ്പോൾ വടിയുടെ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ മാറി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് മാങ്ങയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രഷായിട്ടുള്ള മാങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തൊലി കളയാതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ തൊലി കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്കിവിടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനിടയ്ക്ക് ഞാനൊരു ഫ്രൈ പാന് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് വെണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മാങ്ങ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഇതേപോലെ അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തീ പതുക്കെ കുറച്ചും വെച്ച് കൊടുക്കുക കടുക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് വെണ്ടയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ വെണ്ട ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന വെണ്ടയാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചൂട് വെള്ളം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാങ്ങയിലേക്കൊക്കെ പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലിച്ചു പോകുമെന്ന് പറയുന്നതാക്കാം അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് പോരാൻ തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഉപ്പേരിയിലും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഈ മാങ്ങയുടെ കറി ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത്രയും പീസായിട്ടുള്ള ഒരു ശർക്കരയുടെ കഷ്ണം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശർക്കര ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്താലും മതിയാവും ആ ഒരു എരിവും മധുരവും പുളിയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറുകി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഉപ്പേരിയിലേക്കും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതേപോലെ കറിവേപ്പില ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്ത് വെക്കാറ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കളറിൽ കാണുന്നത് ഉപ്പേരിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ ചെറുകിയതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മാങ്ങയുടെ കറി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കുറുകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കലുമക്കായ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരല്പം ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മതിയാവും നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കോട്ടായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഈ കല്ലുവക്കായൽ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം മസാല തേച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കല്ലുവക്കായയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ആ ഒരു ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ മസാല തേച്ചിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ആ കറി ഞാൻ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ പാത്രം തന്നെ കറി വെച്ചിട്ടുള്ള അതേ പാത്രം തന്നെ ഞാൻ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മീൻ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പകുതി സവാളയും ഒരു രണ്ട് തക്കാളിയും രണ്ട് പച്ചമുളകും മുറിച്ചിട്ടത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ കലക്കിയിട്ടാണ് മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വഴറ്റിയിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് എരിവുള്ള മുളക്
ഉളി പെയിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത ശേഷം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരല്പം കൂടെ ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉപ്പേരി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ പാനിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിനി കല്ലമക്കായ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് മുളക് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കൊണ്ടാട്ട മുളകില്ല അതാണ് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചത് കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ചരിച്ച് വെച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് അതേ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കല്ലുമക്കായും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫിഷ് പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഓയിലിലാണ് ഞാൻ ഫിഷ് പൊരിച്ചെടുക്കാറുള്ളത് ഇതേപോലെ നിരത്തി കൊടുത്തിട്ട് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചധികം സമയം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഓയിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ആദ്യം കുറച്ച് തീ കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ അതിലേക്ക് മീൻ നേരത്തെ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു മീനുണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് പായസം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അതിനായിട്ടൊരു മൂന്ന് നാല് കപ്പ് പാല് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ആണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ആ കല്ലുവക്കായ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ആ മീൻകറിയിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പായസത്തിന് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മധുരം പോരാൻ തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് പായസത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാക്കറ്റായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു സാധനം കിട്ടും അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇതുപോലെ ഫ്ലൈ ഫ്ലേക്ക്ഡ് പുഡിങ് റൈസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ശരിക്കും പുഡിങ് ഉപയോഗ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ അരിപ്പായസത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു പാലട പായസത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു രണ്ട് കൈപ്പിടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല നേർങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റം കേട്ടോ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങ് തിക്നെസ് കൂടുവൊന്നുമില്ല ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാബൂനരി ഞാനിവിടെ വെള്ളത്തിൽ നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഹാഫ് കുക്കായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്കൊരു കുറച്ചും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും അതായത് വെള്ളത്തോടെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് മധുരം ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പോരായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീൻകറി റെഡി ആയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്കുള്ള വറവ് ചേർത്ത് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അവസാനം ഇതേപോലെ വറവ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദ് തന്നെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കളറ് മാറി ഉള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അത് ആ ഒരു മീൻകറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കല്ലുവക്കായ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് സലാമി കൂടെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് മോള് ഫിഷും അതേപോലെ തന്നെ കല്ലുവക്കായ ഒന്നും കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സലാമി ഫ്രൈ 
പിന്നെ ആ ഒരു പായസത്തിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനിടയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മോര് കാച്ചിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മോള് ഫിഷ് ഒന്നും കഴിക്കില്ല എന്ന് അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഫിഷ് കറിയൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മോര് കറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ എല്ലാം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പായസം നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കശുവണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കിസ്മിസോ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പായസമാണ് റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് വ്ളോഗിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഫിഷ് കറി പായസം വെണ്ടക്ക ഉപ്പേരി നമ്മുടെ മീൻ കറി മോര് കറി സലാമി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കല്ലുമക്കായ ഫ്രൈ കൊണ്ടാട്ടം പിന്നെ മാങ്ങ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സ്പൈസി കറി അത് ശരിക്ക് കറിയായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല ഞാനിത് അച്ചാറ് പോലെയാണ് കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ആ ഒരു കറിക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മധുരമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയും ഈ ഒരു വ്ളോഗും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു